朋友，你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你听吧。黄河以他英雄的气魄出现在亚洲的原野，它象征着我们民族的精神伟大而崇高。这里，我们向着黄河，唱着我们的赞歌。万丈。
黄河，我们要学习你的榜样，像你一样的伟大、坚强。这里，我们要在你的面前献一首长诗，哭诉我们民族的灾难。黄河之水天上来，排山倒海汹涌澎湃，奔腾叫嚣，使人肝胆破裂。他是中国的大动脉，在他的周身奔流着民族的热血，红日高照，水上金光迸裂。月出东山，河面银光似雪。他震动着，跳跃着
，像一条飞龙，日行千里，注入浩浩东海。虎口龙门摆成天上的旗阵，人不敢在他的身边安静，就是毒龙，也不敢在水底存身。从十里路外仰望着他的浓烟上升，像烧着漫天大火，使你感到热血沸腾。其实，阳气逼来，你会觉得周身寒冷。他呻吟着，震荡着，发出十万贯匹马力，摇动了地壳，冲散了天上的乌云。啊，黄河，河中之王。它是一匹疯狂的猛兽，发起怒来，赛过千万条毒蟒。它要作浪兴波，冲破人间的堤防。于是，黄河两岸遭到可怕的灾殃。它吞噬了两岸的人民，削平了数百里外的村庄，使千百万同胞扶老携幼。流亡他乡，挣扎在饥饿线上，死亡线上。如今，两岸的人民又受到了空前的灾难。东方的海盗在亚洲的原野生长着杀人的毒液，于是。饥饿和死亡像黑热病一样在黄河两岸传染。哦，黄河，你抚育着我们民族的成长，你亲眼看见这五千年来的古国遭受了多少灾难。自古以来，在黄河边上展开了无数血战。让累累白骨堆满你的河身，阴阴鲜血染红你的河面，但你从没有看见敌人的残暴，如同今天这般，也从没有看见皇帝的子孙像今天这样开始了全国动员。在黄河两岸，游击兵团、野战兵团。星罗棋布，散布在敌人后面，在万山丛中，在青纱帐里，展开了英勇的血战。啊，黄河，你记载着我们民族的年代，古往今来，在你身边兴起了多少英雄豪杰，但是。不曾看见四万万同胞像今天这样团结的如钢似铁，千百万民族英雄像今天这样为了保卫祖国洒尽他们的热血，英勇的故事像黄河怒涛，山岳般的壮烈。啊，黄河，你可曾听见，在你的身旁？响彻了胜利的凯歌，你可曾看见祖国的铁军在敌人后面布下了帝王天罗？他们把守着黄河两岸，不让敌人渡过。他们要把疯狂的敌人埋葬在滚滚的黄河。啊，黄河！你奔流着，怒吼着，替法西斯的恶魔唱着灭亡的葬歌。你怒吼着，叫笑着，向着祖国的原野，响应我们伟大民族的胜利的凯歌，向着祖国的原野，响应我们伟大民族的。胜利的凯歌
我们是黄河的儿女，我们艰苦奋斗，一天天接近胜利。但是，敌人一天不消灭，我们一天便不能安身。不信你听听，河东民众痛苦的呻吟。难道永远逃亡？你听听吧，这是黄河边上
，两个老乡的对唱。张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里。我问你，在家里种田还是做生意？那锄头耕田地，种的高粱和小米。为什么到此地，家乡八年无消息？痛心是莫提起，家破人亡无消息。张老三，我上北，我的命运不如你。为什么王老七，你的家乡在何地？在东北做生意，家乡八年无消息。这么说，我和你都是有家不能回。仇和恨在心里，恨恨如同黄河水，黄河连林出地，咱们一同打回去，为国家当兵去，海好山上大有情，从今后我和你一同打回老家去，一同打回老家去。仇和恨在心里，恨恨如同黄河水，黄河连林出地，咱们一同打回去，为国家当兵去。是的，朋友，我们要打回老家去。老家已经太不成话了。谁没有妻子儿女？谁愿意遭受敌人的蹂躏？有良心的中国人，你听听，一个妇人悲惨的歌声。
但是，中华民族的儿女呀、啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。听啊，珠江在怒吼，扬子江在怒吼。啊，黄河，掀起你的怒涛，发出你的狂叫，向着全中国被压迫的人民，向着全世界被压迫的人民，发出你战斗的警号吧！啊啊啊啊啊啊啊啊